いこんにちは、やすいです。今日の漢字は、学、校、先、生という漢字を勉強していきたいと思います。まず、学ですね。学校の学ですが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、
こうポイントとしては騎兵の時にはここがストップちょっと短くなってここにもう一つの漢字のパーツが来るそういうふうになりますで右側こっちですね右側の漢字もねこれだけで言うと交通のこうとかね交差点のこうというふうな感じで読みますですので一つ一つのねパーツが、えー、組み合わさって、えー、漢字が成り立っています例えばこれねここだけ言うとこれから勉強しますからお父さんのね感じです父という感じにもなりますでは、えー、書き順ですけどもこの木という書き順は一緒です12ね3456789はこっち側から書きます9ですねで10最後ねしっかり、えー、ここも払いましょうここも払ってますここも払いこれもねノート払いますでもここ止めますねはいでもう一度書きます1 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ね、読み方はこうと読みますこうですからこのね、二つを合わせて学校です学校ですあとは学校の先生、ね、学校の先生の中で一番上の先生のことですねを校長と言います。校長と言います。校長。校務長ですね。うん、例えば私、安井先生は。えー、と大金日本語学院東京の校長です学校の、ね、たくさんいる先生の中の一番上校長と言います校長、ね、で今皆さんは学校ですね、まあ、コロナウイルスがあって学校が休みです学校が休みです学校が休みのことを休校と言います休校ですねと言います休校ですねで先ほど、えー、とユニバーシティは大学と言いましたけれども大学ですね、えー、ハイスクールハイスクールのことは、えー、高,う高,高校と言います高校で反対にジュニアハイスクールのことを中学校中学校ねでエレメンタリースクールのことを小,小,小学校と言いますですから日本はまあ小学校中学校高校大学ね、えー、年数で言うと小学校が6年6年間6ね、年っていう感じ勉強しましたね6年中学校は3年高校も3年大学は4年ね勉強をしますはい続いて、えー、次の「先生」という漢字を勉強していきます先生の「先」ですね先生の線は上のパーツ、下のパーツというふうに分かれます。まず線です。1、2、3、4、5、6。ですね。もう一度。1、2、3、4、5、6。と書きます。はい。えー、1画目。
目はねカタカナのの払います。一二ここです。三まっすぐ縦。そして四ここ長いです。長いです。で五ね五は、えー、左側にしっかり長く伸ばしましょう払いましょうそして六ですねしっかりとここを跳ねてください跳ねてくださいここポイントとしてはしっかりまっすぐ下ろしてカーブねカーブになるととてもかっこよく見えます例えばえーこういうこんな風にねちょっと横になっちゃったりとかすると、えー、ちょっとだらしがないのと例えばこう大きくかけすぎて、ね、ここのバランスですね上のバランスと下のバランスが悪いこれもよくないです読み方は「滝」とか「線」と「読みます。線ですね。だから先に行きますとか、先に行ってください。次行きますよ。先勉強しますよね。そう、次のことを、ね、先と読みます。これだけ。先ですね。あとは、えー。次の漢字を勉強してからちょっと言葉を勉強したいと思います。次は、せいですね。せい。せいという漢字です。せいという漢字は1はしっかりの、ね、1、2横ですで3、縦しっかりまっすぐ縦に書きましょうねポイントとしてはここよりか上から書くとかっこよく見えます4、5しっかりねしっかり伸ばして、えー、キャッチしてくださいポイントとしてはここのスペース、ここのスペース、ね、同じです。同じです。バランスよく、ね、スペースを、ねえー、合わせましょう、ね。上が小さかったりとか、下、上が大きかったりしないようにしてください。読み方は、生きる。生きるのいいですね。いいと呼んだり。生まれる。生まれるのうと読みます。他にはせい。せいとかしょうね、えー。単語によってはじょうというふうに読みます。たくさん読み方があります。意味は生きる、人生を生きます。ね、私は今生きています。あ、あとは、例えば私は。えー、誕生日が10月なんですけども10月に生まれます生まれます生まれましたねこういう漢字を書きます例えば「生きる」「生きる」とかね「10月生まれです」10月生まれです「生まれます」「生まれる」うですね、生まれるとかねあとは、えー、日本で生活をしますね日本の生活とかアメリカの生活ねこれは生活生活ですね生きるそこで生きるってことですねあとは一生人の人生人生は人の生活人が生きるっていうことですから人生これ人ですね人という感じで生で人生とか一生一生ですね人の一生っていうのは一生きる一生とかね、一
生とかあとは先ほど言った誕生日誕生日誕生日ってことは誕生誕生日生まれた日誕生日と言います、うんえー、誕生日と同じ意味で生年月日生年月日というのは漢字で書くととっても分かりやすいです生まれた、ね、生まれた年年ですね生まれた年と月と日ですねこれで生まれた、ね、何年何月何日に生まれましたかっていうことで、えー、生意年月日と言います生年月日って生年月日ですね。とは、えー、これとこれを合わせてね先生。先ですね、先生ですね、先生です。さっき勉強した学校の学ですね、学校の学とこの生合わせて学ぶ生徒ということで、学,学,生,学生です、えー。スチューデント、学生、ね、先生。学生という、えー、感じになります。生きるとかね、生はたくさんあの言葉が出てきてますし、えー、と読み方、ね、たくさんありますけれども、よく使いますのでね、何度も使いますから、何回も書いて覚えていきましょう。頑張ってください。